안녕하세요 강선의 내비게이션입니다 오늘은 애를 낳아보신 분이라면 누구나 한 번쯤은 크고 작게 겪어봤을 산후 우울증에 관한 얘기를 나눠볼까 합니다 사실 아이를 낳았다고 라 하는 것은 굉장히 축복을 받는 순간이지 않습니까? 또 굉장히 큰 기쁨을 누리는 그런 순간일 텐데 아이를 낳고서 우울증을 겪는다고 하는 것 자체만으로도 참 이렇게 표현하기가 어려운 부분일 텐데요 어, 산모들의 약 85%에서 어, 크든 작든 어느 정도의 우울감을 느낀다는 통계가 있습니다 어, 문제는 어, 우울감을 어느 정도 느낄 수 있는데 근데 그것이 지나쳤을 때는 그것이 병적인 상황까지 진행이 되고 어, 그런 상황에 대해서 우리가 산후 우울증이라는 그런 진단을 내리는 경우들이 이제 생기게 되는 것이죠 사람은 희노애락이 다 어, 존재합니다 삶에는 그리고 누구나 살면서 어, 기쁜 감정, 슬픈 감정, 또 불안함, 우울감 이런 것들을 다 겪게 돼 있습니다 그런데 우울증 또 불안증 이런 병적인 상황이라고 하는 것은 이런 중립적이고 안정된 감정 상태가 아닌 어떤 특정 불안, 우울, 공포 이런 것들이 나의 의지랑 관계없이 또 사, 정황과 관계없이 지속되었을 때 그래서 내가 그것을 원하는 대로 나의 마음을 바꾸거나 조정하기 어려운 상황이 되었을 때 우리는 그것을 병이라고 얘기를 하게 되는 것이죠. 그래서 우울감이라고 하는 것은 사실은 산모들 누구나 겪을 수 있는 흔한 감정일 수 있으나 그렇지만 그것이 지나치고 또 내가 어찌할 수 없을 만큼 지나치게 우울감이 깊어지거나 지속이 된다면 그것이 아이를 돌보거나 아이에 대한 감정적 교류를 하는 데 있어서 굉장히 장애가 되고 오히려 어, 해로운 상황이 될 수가 있기 때문에 그런 것은 어떤 질병 상태로서 바라봐야지만이 되는 것이죠 일반적으로는 한세 가지 정도를 꼽는데요 첫 번째는 출산 전후에 급격한 에스트로젠 여성 호르몬의 어, 변화를 꼽습니다 아이의 임신기에 어, 활성, 뭐, 활발하게 분비되던 여성 호르몬이 아이가 출산되고 나서 급격히 이제 감소하고 변화되는 과정에서 거기에 따르는 이제 적응 과정에서의 호르몬의 변화를 통해서 우울감을 느낄 수가 있고요. 두 번째는 일단은 사실 아이를 낳은 이후에 아이를 케어한다는 것 자체가 굉장히 또 이게 심리적인 신체적인 버든이 될 수가 있기 때문에 그 과정 속에서 오는 여러 가지 피로감, 지침, 또 엄마가 잠을 제대로 못 자면서 신체적인 피로감이 누적돼서 이제 또 번아웃이 될 수도 있고요. 어, 세 번째는 이제 주변 환경과의 그런 관계, 인간관계 관계 속에서 오는 어, 또, 또 다른 이제 그런 심리적인, 사회심리적인 요인들 때문에 올수 있다고도 얘기를 합니다. 근데 좀 들여봐야 될 불편한 진실들이 있죠. 항상 저는 나와가지고 자꾸 이렇게 불편한 진실들을 얘기를 하는데, 어, 제가 얘기를 하질 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 엄마가 애를 임신하고 출산하는 일들은 수천 년 동안 계속 반복이 되어왔단 말입니다. 그래서 인류가 지금까지 생존을 해왔죠 그러면 모든 엄마들이 옛날이나 지금이나 다 애를 낳으면 다 산후 우울증이 이렇게 흔하게 생겼느냐 음, 또 사실 그렇지는 어, 않습니다 이 현대사회로 오고 또 최근 들어서 어, 산후 우울증이라고 하는 것들이 좀더 많이 급격하게 증가하는 것들이 그 이면에 무언가가 있을까 그래서 제가 어, 그거에 대해서 두 가지 포인트를 말씀을 드리도록 하겠습니다 사실 자폐 관한 불편한 진실 편에서도 제가 유도 분만제 사용에 대한 것들을 좀 언급을 했었는데요. 사실 이 유도 분만제 투여가 산모와 태아 모두에게 이제 의도치 않은 사실은 안 좋은 부작용을 미칠 수가 이, 있는 겁니다. 정상적으로 이 분만하는 과정에서 아이의 이제 머리가 자궁 질에 이렇게 입구에 탁 처박히면 이제 딱 강력하게 이렇게 압력을 증가시키기 때문에 거기에 따라서 뇌 산모의 뇌에서는 옥시토신이 분비가 되고 그 옥시토신이 자궁을 더 강력하게 수축을 해서 이렇게 밀어내는 효과가 있어요. 근데 무통 주사를 쓰면 일종의 이게 척추 마취라는 건데 그 척추 마취를 하게 되면은 사실은 자궁을 스스로 축하는 그런 옥시토신 분비가 약해질 수가 있어서 어 흔히 합성 옥시토신 제제를 투여를 하게 됩니다. 그럼 이제 이 중에서 일부는 이제 태아에게도 전, 전달될 수가 있고 그 다음에 그것이 또 산모의 뇌도 작용할 수가 있는 것이죠. 그러면은. 어, 실제로 이 옥시토신이 자궁 수축에만 영향을 주는 것이 아니고 산모의 뇌에서 옥시토신 분비 시스템에도 영향을 줘서 이 뇌에서 오히려 옥시토신의 작용을 저해를 합니다 그래서 실제로 연구를 해봤더니 
합성 옥시토신 유도 분만제를 맞은 산모에게서 산후 우울증이 약 32%까지 증가한다라고 하는 연구 결과가 나와서 충격을 주고 있습니다. 오메가 3라고 흔히 들어보셨죠? 대부분은 이제 우리 부모님들 인지 기능 보호하기 위해서 오메가 3 이제 많이 또 권하지 않습니까? 실제로 이 오메가 3는 과거부터 오메가 3의 결핍과 우울증의 발생에는 굉장히 높은 상관성이 있다라고 하는 연구들이 많이 진행이 됐고 중등도 정도의 우울증을 치료하는 데 있어서는 오메가 3의 이런 복용이 상당한 약물의 버금가는 상당한 치료가 있다는 것도 많이 연구가 되고 있어요. 그러면 이제 산모가 왜 젊은 사람이 오메가 3 결핍이 오느냐? 임신 후반기에는 아이의 뇌가 폭발적으로 성장할 때입니다. 즉 뇌세포가 굉장히 많이 양적으로 분화되고 숫자가 늘어날 시기예요 그러면 은 아이의 뇌가 만들어지는 데는 영양소가 필요하지 않겠습니까? 그럼 그 영양소는 절대적으로 엄마로부터 공급을 받아야 되겠죠 아이가 뇌세포를 많이 만들기 위해서는 사실 보통 때보다 더 많은 오메가3를 사실은 식단으로 섭취를 해야지 많이 되는데 대부분 그러기가 어렵죠 그러면 이제 어떤 일이 생기냐면 애는 그 영양소를 엄마의 뇌에서 뽑아가게 됩니다. 자기 뇌를 만들어 내서 필요한 영양소를 어디선가 끌어당길 수밖에 없고 결국은 그것이 가장 많이 축적되어 있는 엄마의 뇌에서 그를 뽑아갈 수밖에 없게 되는 것이죠. 그럼 엄마의 뇌는 영양 결핍이 되는 겁니다. 그러니까 는 아이 한번 낳고 나면 은 일단 기억력이 떨어지고 약간 경도 인지장애 같은 그런 깜빡깜빡이는 증상이 나타나게 되는 거예요. 흔히. 어, 거기에 관련된 논문을 보시면 실제로 임신 중에 오메가3 이제 성분이 몸에 상대적으로 결핍이 되면 실제로 산후 우울증이 증가한다는 라 연구들이 있습니다. 그러면 이제 이거를 어 그래? 그럼 어떻게 예방을 해야 되지? 많이 고등어를 많이 먹어줘야 되나? 참치를 많이 먹어줘야 되나? 이런 생각이 드실 수가 있잖아요. 아, 그런데 아이러니한 상황에 부딪히게 됩니다. 환경이 덜 오염됐을 때 깨끗한 물과 자연환경에서 살아가는 그런 등푸른 생선들은 사실은 장수식품이었어요. 근데 이제 요즘은 워낙에 하천이나 어, 바다도 다 오염이 돼서 실제로 그런 등푸른 생선들은 어, 불포화 지방산들이 많이 있지만 그 불포화 지방산의 지방 조직에는 사실은 거기에 축적되는 다양한 환경 오염 물질들도 같이 많이 누적이 되는 안타까운 일들이 생기죠. 그래서 이제 뭐 오메가 3를 제가 광고하려고 나온 건 아니지만 어, 잘 정제된 품질 좋은 오메가 3 영양소들을 어, 섭취를 해주시는 게 사실 산모의 뇌 건강을 지키고 아이의 뇌 건강에도 굉장히 도움이 많이 됩니다. 그래서 그걸 통해서 아이에게 충분히 어, 필요로 하는 오메가 3를 공급하고 산모도 공급을 받아서 산후 우울증을 어, 예방하는 어, 그런 접근이 필요하지 않을까 생각이 됩니다. 사실은 아이가 이 뇌가 발달하고 이제, 이제 성장하는 데 있어서 엄마하고의 정서적 교감이라고 하는 것이 너무나도 중요하죠. 영아기 때는 사실은 인지 기능이라고 하는 게 없지 않습니까? 대부분이 이제 생리적인 것이고 그 다음에 이제 정서라고 하는 것이 엄마와 또 부모에게 교감을 통해서 형성되고 그것이 이제 밑거름이 돼서 그 위에 조금씩 조금씩 이제 인지 기능이라고 하는 것들이 이제 형성되어서 그게 쭉 이제 10대 후반까지 뇌가 전전두엽이 계속 발전하는 건데 그 모든 발달 과정에 있어서 정서적 안정이라고 하는 것은 아주 절대적으로 중요하죠. 그래서 그 영유아기 때 부모하고의 이제 공감과 정서적 교감이 제대로 형성이 돼 있지 않는다면은 사실은 이제 자신의 감정 혹은 타인의 감정과의 공감할 수 있고 타인의 감정 또는 사회적 맥락을 이해할 수 있는 그런 이제 사회성과 정서 공감 능력 같은 것들이 이제 결핍이 될 수가 있고 그 다음에 그런 정서적 공허감 같은 것들이 차후에 그 아이가 성장하는 데 있어서 여러 가지 행동이나 성격에 있어서도 무식적으로 많은 이제 악영향을 줄 수가 있죠. 우울증이나 불안증 같은 정서적인 문제에 있어서도 뇌파는 그 나름대로 이제 특성을 잘 반영을 해줍니다. 일반적인 우울증에 있었을 때 뇌파가 어떻게 변하는지에 대한 자료들을 좀 가지고 왔는데요. 보통 이제 우울하면 은 디프레스, 가라앉는다고 하지 않습니까? 가라앉고 에너지도 자꾸 이제 떨어지고 또 집중력이라든지 뭔가 빠릿빠릿한도 이제 좀 줄어들고 
실제로 뇌파도 느려집니다. 그래서 보통 이제 한세 가지 패턴 정도를 보이게 되는데 첫 번째는 후두엽 정도에서 보여야 될 알파파가 전두엽에서 관찰되는 경우예요. 두 번째는 그 알파파가 더 느려지는 경우입니다. 세 번째는 아예 세타파 같이 더 느린 영역의 뇌파가 발생을 하는 경우예요. 이런 것이 사실은 여러 가지 감정적인 변화와 함께 뇌에 있어서 중요한 신경 전달 물질의 결핍하고도 또 밀접한 관계가 있습니다. 그래서 흔히는 알파파가 전두엽에서 증가하는 것은 세로토닌의 결핍하고 또 연관되어 있다고 얘기를 하고요. 그 다음에 이제 세타파 같은 것들이 증가하는 경우에는 또 도파민의 결핍들이 이런 우울감을 증가시키는 이제 어, 숨겨진 원인이라고 그때 얘기를 합니다. 보통은 이제 우울증 같은 것들이나 우울감을 얘기를 할때 대부분 설문지를 하잖아요. 음, 당신이 지난 4주 동안 얼마나 우울했는지 한번 써보세요. 입맛은 없습니까? 뭐 에너지 레벨은 어떻습니까? 이런 증상을 가지고 하지만 실제로 그런 것이 뇌 기능 상태를 정확하게 반영을 해주기가 어렵죠. 사실은 뇌 기능 장애라고 접근을 하는 편이 그 원인과 함께 치료적 접근하는데 더 유리한 측면들이 있습니다. 그 다음에 이제 여기서 제가 한 샘플을 가지고 왔는데 뇌파 치료를 하는 과정에서 전후의 뇌파 변화를 본 것입니다. 보시면은 이제 치료 전에는 세타파, 심지어는 이제 델타파 같이 굉장히 느린 파들이 항진되어 있어요. 어, 이분 같은 경우는 사실 정상적인 인지 기능을 하기에도 굉장히 어려운 상태였을 겁니다. 감정도 굉장히 떨어져 있고 푹 가라앉아 있고 그런데 적극적인 뇌파 치료를 해서 치료 이후에는 세타파나 델타파의 빨간 부분이 이제 거의 사라진 걸알 수가 있죠. 이렇게 해서 뇌 생리학적인 조절 기능들이 이제 정상화가 되면은 거기에 따라서 정서도 다시 이제 정상적으로 돌아오게 되는 것입니다. 이제 광자극 치료는 흔히 근적외선 어, 이 저강도 레이저를 쓰게 되는데요. 이거 같은 경우 이제 두개골을 통과하게 되고 뇌 세포에 직접 작용을 해서 어, 세포의 에너지를 만들어내는 미토콘드리아라고 하는 기관을 자극해서 얘네들이 산소호흡을 더 원활하게 하고 에너지를 더 많이 만들어게끔 해서 이 뇌기능을 다시 이렇게 업시켜주고 부스팅 시켜주는 효과가 있고요. 부수적으로 염증을 가라앉혀주고 혈액순환을 개선시켜주는 그런 효과들도 있습니다. 그래서 깔아앉은 뇌기능을 다시 업시켜줘서 느려졌던 뇌파를 줄여주고 정상적으로 뇌파가 조절될 수 있게끔 회복시켜주는 그런 효과가 있는 것이죠. 그래서 실제로 광자극 치료를 해가지고 우울증을 개선시키고자 했던 몇 가지 연구들이 있는데요. 어, 하버드 대 정신과에서 이제 한번 실험을 해봤습니다. 이렇게 근적외선 광자극을 이렇게 뇌에다 쫙 조여줬을 때 우울증이 좋아지는지 한번 테스트를 해봤는데요. 아주 작은 연구였습니다. 네 병의 이제 참가자들이 참가를 했는데 3주 정도의 이제 광자극 치료를 받았어요. 그래서 그 사람의 이제 우울감과 관련된 설문을 조사를 했습니다. 처음에 평균적으로 한 19.20점 언저리에 있었던 사람들이 3주 치료를 받고 점점 점점 우울감들이 계속해서 감소를 해서 거의 이제 정상적인 수준에 가까이 갔다. 이제 이런 좀 기대할 만한 보고를 했고요. 어, 또 다른 연구에서는 이제 유니버스티 오브 텍사스에서 또 심리학과에서도 한번 연구를 했었습니다. 음, 이거는 이제 조금 더 많은 참가자들이 참여를 했는데요. 이제 우울증에 사실 흔히 동반되는 것이 사실 이제 인지 기능도 저하가 되고 또 반응 속도가 떨어지는 건데 그게 광자극 치료를 했더니 반응 속도도 이제 빨라지고 우울감들도 상당히 개선되는 효과가 있었다. 이제 이런 보고를 어, 어, 했죠. 지금까지는 우울증 하면은 이거는 이제 정신질환 어, 심하면은 병원에 방문해서 우울증 치료를 받아야 된다. 이것이 어떻게 보면은 이렇게 이제 정설처럼 알려졌던 내용이지만 아주 현실적으로 사실 아이를 키우고 또 이제 만약에 또 모유 수유를 하는 경우 상황까지 된다면은 약물 치료를 받는다는 것이 쉽지는 않습니다. 결코. 약이 잔존했을 때 일부는 어, 이 모유수를 통해서 아이한테 전달될 수도 있기 때문에 어, 산모로서도 사실 꺼려지는 부분이기도 하고요. 그보다는 조금 더 안전하게 미리 예방적으로는 충분한 영양소 섭취를 통해 가지고 예방을 하는 것이 최선이고요. 어, 그러게 어려워서 또 정말 산후에 여러 가지 어, 좀 어, 치만 우울증을 겪게 됐을 경우에는 사실 약물 치료 이전에 한 번쯤은 이렇게 비약물적인 그런 뇌신경 조절 치료를 시도를 해보는 것도 안전하고 부작용 없이 산, 산후 우울증을 극복할 수 있는 좋은 대안이 될수 있을 거라 생각을 합니다. 
자, 오늘은 산후 우울증에 대해서 다뤄봤는데요. 혹시 시청자분들이나 주변 분들 중에서 산후 우울증으로 이제 고통받으시는 분들이 계시면 은 한번 뇌파 검사를 해보시고 싶다 하시는 분들은 댓글이나 이메일 남겨주시기 바랍니다.